ഹദീ <laughs> ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا احتسبا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জাতুল জালাল শুকরিয়া আদায় করছি এই পবিত্র রমজানুল মুবারকে রমজানুল মুবারকের প্রস্তুতি করণীয় ফজিলত বরকত এ সম্বন্ধনীয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে পেরেছি এই জন্য শুক্রিয়া তান মহান রবের সকলে পড়ছে আলহামদুলিল্লাহ বিশ্ব মানবতার মুক্তির মহান দূত বিশ্বনবী জানাবি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সকলেই পড়ছি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আমাদের সামনে উপস্থিত অত্যন্ত বরকতপূর্ণ ফজিলতপূর্ণ আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আসন্ন পবিত্র মাহে রমাজান উল মোবারক মমিনের আকাঙ্ক্ষিত বহু কাঙ্ক্ষিত মাস রমাজান উল মোবারক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার অসংখ্য হাদিস এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমে রামাজানুল মোবারক এ বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আল্লাহ তালা কোরআনে এবং বিশ্বনবী হাদিসে করেছেন সেখান থেকে কয়েকটি হাদিস এবং আল্লাহ তালার কথাগুলির মধ্য থেকে কয়েকটি কথা আমরা আলোচনা করতে চাচ্ছি আমরা প্রথমেই কোরআনুল করিম থেকে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত আল জালালের সে মহিমান্বিত আয়াত করিমা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ইমানদারদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন হে ইমানদাররা তোমাদের উপর রোজার বিধানকে ফরজ করা হয়েছে আশা করা যায় এ বিধান থেকে অর্থাৎ সিয়াম থেকে রোজা থেকে তোমাদের জন্য তাকুয়া অর্জন করা সহজ হবে সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ রাবুল আলমিনের কথার মহত্বতা অনেক 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 বেশি রামাজানুল মোবারক আমাদের সামনে আসন্ন রামাজানুল মোবারকের গুরুত্বপূর্ণ এবং এর বরকত এবং ফজিলত আল্লাহ রাবুল আলমিন করানুল করিমের মধ্যে এভাবে উপস্থাপন করেছেন যে হে ইমানদাররা তোমাদের উপর রোজা ফর্জ আশা করা যায় এ রোজা এ সিয়াম তোমাদের জন্য তাকুয়ার মাধ্যম হয়ে যাবে আমরা আল্লাহ রাবুল ইজ্জাতুল জালালের কাছে দোয়া করছি রাবুল আলমিন আমাদের জন্য পবিত্র সিয়াম পবিত্র রমাজানুল মোবারক তাকুয়ার মাধ্যম হয়ে যাক সকলে বলছি আমিন সামানিত উপস্থিতি রমাজানুল মোবারক যখন আসন্ন হয়ে যেত অন্তত দুই মাস আগে থেকে বিশ্বনবী রমাজানুল মোবারকের প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন আমরা হাদিস শরীফে দেখেছি রাসুল্লাহ বলেছেন হে আল্লাহ তালা তুমি আমাকে 
পবিত্র মাহে রাজব এবং শাবানের বরকত দাও আর রমজানুল মুবারক পর্যন্ত আমার হায়াতকে তুমি বৃদ্ধি করে দাও সুবান আল্লাহ বিশ্বনবীর এহনো কথা আমাদের জন্য খুবই দিক নির্দেশনাপূর্ণ আমাদের দোয়াও তাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আল্লাহ মুবারক লানা রাজব ও শাবান বাল্লিগনা রমজান আয় আল্লাহ তালা তুমি আমাদেরকে পবিত্র মাহের আজাব এবং শাহবানের বরকত দিয়ে দাও আর রমজানুল মুবারক পর্যন্ত আমাদের হায়াতকে তুমি বৃদ্ধি করে দাও কারণ রমজানুল মুবারক যে মানুষগুলি পেয়ে গেল তারা অত্যন্ত ভাগ্যবান হয়ে গেল রসুল্লাহ বলেছেন মাংসমা রমজান ইমানান ইহতিসাবান গুফির আলাহু মাহতাকদ্দামিন জম্বি রমজানুল মুবারকে মানুষগুলি যদি রমজানুল মুবারকের দিনের সিয়াম পালন করে দুইটা বিষয়কে সামনে নিয়ে প্রথমত পূর্ণ বিশ্বাস আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা দ্বিতীয়ত আত্মসমালোচনা অর্থাৎ জীবনের গোনা খাতা যেগুলি আছে এ সমস্ত গোনা খাতাগুলির থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে তওবা করা আত্মসমালোচনা করতে পারে এমানের সাথে রসুল্লাহ বলেছেন তার বিগত জীবনের সমস্ত গোড়াগুলি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিজ কুদ্রতে ক্ষমা করে দেবেন সুহান আল্লাহ এছাড়া রসুল্লাহ অন্য হাদিসে বলেছেন মান কমা রমাজান ইমান এহতিসাবান গুফির আলাহু মা তাকদ্দাবা মিন জাম্বি এ হাদিসে রসুল্লাহ দুইটি শর্ত উল্লেখ করেছেন যদি মানুষগুলি ইমান আর আত্মসমালোচনার সাথে কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ তারাবি পড়তে পারে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সে সকল মানুষগুলিরও জীবনের পেছনের সমস্ত গোনাগুলি আল্লাহ তালা মাফ করে দেবেন সুহান আল্লাহ এ মহিমান্বিত মাস এই মাসের প্রাককালে বিশ্বনবী ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছেন সাহাবায় কারামের উদ্দেশ্যে আল্লাহ নবী এ মাস যখন আসন্ন হয়ে যেত আল্লাহ নবী বিশ্ব বিশ্বনবী সাহাবায় কারামের সামনে যে ভাষণটি দিয়েছিলেন হজরত সালমান ফার্সি রাদি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাম সাবান মাসের শেষ তারিখে অর্থাৎ সাবানের উনত্রিশ অথবা তিরিশ তারিখে সারা পৃথিবীর মানবতার জন্য রমাজান উল মুবারক সংক্রান্ত যে ঐতিহাসিক ভাষণটি দিয়েছিলেন সে মহমিন্নিত ভাষণটি সে মহিমান্বিত হাদিসটি বিশ্বনবী কি বলেছিলেন আমরা সে বিষয়টি একটু নজর দিতে চাই সহিব নে খোজাইমার একটি বৃহৎ হাদিস আমরা সেখান থেকে হাদিসটি নিয়ে এসেছি রসুল্লাহ বলেছেন হে লোক সকল একটি মহামাস একটি গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ রহমত পরিবেষ্টনকারী একটি মাস তোমাদের উপর রেখাপাত করেছে ছায়াপাত করেছে কিরকম মহনে মাস এর বিবরণ অন্য হাদিসে আছে রসুল্লাহ বলেছেন এটা এমন এক মাস আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার মহান প্রিয় ব্যক্তিত্ব বিশ্বনবী বলেছেন ফতিহাত আবু আবাল জান্না অগুল্লি কথ আবু আবাল নার অসুফিদাতিশাইতন আল্লাহ রসুল বলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই পবিত্র রমাজান উল মোবারক যখন এসে যায় জান্নাতের সমস্ত দরজাগুলিকে আল্লাহ তালা খুলে দেন ওপেন করে দেন মানুষের জন্য সারা জান্নাতকে ফেরেস তারা সুসজ্জিত করার কাজে অংশগ্রহণ করে জাহান নামের সমস্ত দরজাগুলি আল্লাহ নির্দেশক্রমে ফেরেস তারা এগুলি বন্ধ করে দেন আর পৃথিবীতে মানুষকে ডাইভার্ট করা মানুষকে ন্যায় থেকে অন্যায়ের দিকে সৎ থেকে অসত্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার কার্যক্রমে ব্যস্ত সকল শয়তানগুলিকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ফেরেস তাদেরকে বলে এগুলিকে বেঁধে রাখো আল্লাহ নবী আরো সুন্দর করে অন্য হাদিসে আরো বিস্তারিতভাবে এভাবে বলছেন এটা এমন এক মাস যে মাসে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন রোজাদারদের জন্য সিয়াম পালনকারীদের জন্য বেহেস্তকে সারা বছর ধরে এই মাসটির জন্য রমাজান উল মোবারকের জন্য আল্লাহ সুসজ্জিত করে থাকেন সুমান আল্লাহ এ মাসের প্রথম রাত যখন আগমন করে তখন জান্নাতের তলদেশ থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন একটি সুমধুর বাতাস দুনিয়ার মানুষ অর্থাৎ সিয়াম সাধনাকারী মানুষগুলির উপর প্রবাহিত করে দেন 
যার প্রবাহে বেহেস্তের পাতাপল্লব ডালপালা ও দরজার কড়া সমূহ সকল কিছু হেলতে থাকে দুলতে থাকে এতে এমন এক মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়স্পর্শী সুর উত্থিত হয় যে শ্রোতারা ইতুপূর্বে কখনো এরূপ সুরভিত সুষমমণ্ডিত সুসজ্জিত সুন্দর মনোমুগ্ধকর সুর আর কোনোদিন তারা শুনতে পায়নি তখন আনন্দ সুন্দর ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট জান্নাতের হুরগণ আত্মপ্রকাশ করে বেহেস্তের বালাখানা সমূহের মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে ঘোষণা করতে থাকে আল্লাহর কোন প্রিয় বান্দা আছে কি যারা আমাদেরকে বিয়ে করার জন্য আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত করবেন সোহান আল্লাহ এরপর তারা বেহেস্তের দারোগা রেদওয়ান রেদওয়ান আলী হিসালামের নিকটে সে জিজ্ঞাসা করে এটা কোন রাত্রি উত্তরে তিনি বলেন এটা পবিত্র মা হে রামাজান মোবারক আসন্ন হয়েছে এটা পবিত্র মা হে রামাজান মোবারকের প্রথম রাত্রি আরোপিত করেছে সারা পৃথিবীর সমস্ত রহমত আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাদের উপর উত্থিত করে দিয়েছেন এটা এমন এক মাস যার সম্মানে জান্নাতের সমস্ত দরজাগুলি আল্লাহ রাবুল আলমিন খুলে দেন একটা দরজাও বন্ধ থাকে না জাহান নামের সমস্ত দরজাগুলি আল্লাহ বন্ধ করে দেন একটি দরজাও খোলা থাকে না সুতরাং কেউ যদি এ মা হে রমাজান মোবারকে মারা যায় বিশ্বনবী বলেছেন হাদিস শরীফ এসেছে কেমন পর্যন্ত আল্লাহ রাবুল আলমিন তার কবরের সমস্ত আজাবগুলি বন্ধ করে দেবেন মাফ করে দেবেন সুহান আল্লাহ তাই প্রথমেই তিনি ঘোষণা দিলেন হে লোক সকল এক মহান মাস তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে হে দুরাচারী পাপাচারী রক্সুত হয়ে যাও বন্ধ করে দাও তোমাদের অন্যায় হে ন্যায়ের পথে হে ন্যায়ের পথযাত্রী তোমরা তোমাদের কার্যক্রমকে বেগবান করে এ মহান মাস যাতে বান্ধা অনায় আসে বাধাহীন ভাবে দিদাহীন চিত্তে প্রশস্ত হৃদয় নিয়ে এ মহামহিম আল্লাহর এবাদত করতে পারে তার নেক ইচ্ছার মাঝে শয়তান যেন কোনো রূপ বাধার সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য এ মাসের শুরুতেই আল্লাহ রাবুল আলমিন জিবরিল আমিনকে হুকুম দেন পৃথিবীতে চলে যাও আর সকল প্রকার শয়তানগুলিকে শৃঙ্খলিত করে ফেলো বেঁধে ফেলো ওদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও সমুদ্র নিক্ষেপ করে দাও অথবা বেঁধে রাখো যাতে আমার বান্দাগণ নিষ্কণ্টক ভাবে বাধাহীন ভাবে দ্বিধাহীন ভাবে আমার এবাদতে মাসগুল হয়ে যেতে পারে সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী এটা এমন এক মহান মাস যদি কেউ ইমানের সাথে স্বভাবের আশায় এ মাসের রোজা রেখে দেয় আমি পূর্বেই বলেছি আল্লাহ রাবুল আলমিন তার পেছনের তার জীবনের সমস্ত গোনাগুলি আল্লাহ তালা মাফ করে দেবেন এজন্য এই মাসের শুরুতে আল্লাহ বিশ্বনবী বলে দিয়েছেন শাহরুজিম হে লোক সকল এক মহান মাস তোমাদের সামনে আসন্ন হয়েছে যে মাসটি শাহরুম মোবারকা এটা একটি বরকতপূর্ণ মাস এ মাস সম্পর্কে রাসুল্লাহ বলেছেন এ মাসে আল্লাহ রাবুল আলহিন ইমানদারের রুজি রিজিক আল্লাহ বৃদ্ধি করে দেন শুধু তাই নয় আল্লাহ সময়ও বরকত দিয়ে দেন আল্লাহ হায়াতে বরকত দিয়ে দেন আল্লাহ রাবুল আলহিন সকল মমিনের বিষয়গুলি যেগুলি আছে এগুলির মধ্যে বরকত দিয়ে দেন হাদিস শরীফ রাসুল্লাহ বলেছেন মানুষের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান আল্লাহ রাবুল আলমিন এ বরকতময় মাসের বরকতে সাতশো গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেন একটি নেকির স্বভাব আল্লাহ দশ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন একটা নফল ইবাদত আল্লাহ এই মাসে একটি ফরজের সমতুল্য স্বভাব দিয়ে দেন সুহান আল্লাহ এছাড়া একটি ফরজ ইবাদতের স্বভাব আল্লাহ রাবুল আলমিন সৌত্তরটি ফরজ পর্যন্ত বর্ধিত করে দেন বাড়ায় দেন বৃদ্ধি করে দেন 
আল্লাহ তালা বলেন হাদিসে কুচ্ছির মধ্যে এসেছে আল্লাহ দশ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত সবাব বৃদ্ধি করে দেন কিন্তু রমজানের বিষয়টি কিছুটা আলাদা আল্লাহ কোরআনের অন্য আয়াতে বলেছেন আল্লাহ তালা চাইলে কাউকে কাউকে অপরিমিত আনলিমিটেড যার কোনো হিসাব নিকাশ করা যায় না এত বেশি দিয়ে দেন কেননা তা একমাত্র আল্লাহর জন্যই আর আল্লাহ বলেছেন আমি নিজে আমার বান্দার এ সিয়ামের এ সাউমের প্রতিদান নিজ হাতে দেব সুবান আল্লাহ এমন এক মহিমান্বিত ইবাদাত সাউম যে সাউমের মাধ্যমে আল্লাহর গুণে মানুষ গুণান্বিত হতে পারে পৃথিবীর সমস্ত আমল থেকে সিয়ামের আমলটা স্বাতন্দ্র সিয়াম আল্লাহ তালা গুণে গুণান্বিত হওয়ার একটা সুন্দর সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় আল্লাহ রবুল আলমিন অন্য জায়গায় বলেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন খায় না আল্লাহ রবুল আলমিন পান করেন না রোজাদার যখন রোজা অবস্থায় থাকেন রোজাদারও খায় না এবং পানও করে না অর্থাৎ আল্লাহর গুণের সাথে রোজাদারের গুণটা মিলে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন এতে সবচেয়ে বেশি খুশি হন আর যখন রোজাদার রোজা রেখে দেন সিয়াম সাধনায় মাসগুল হয়ে যান আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই রোজাদারকে আশ্বস্ত করে যে বরকত দিয়ে দেন তার মধ্যে এটাও একটা রাসুল্লাহ বলেছেন রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মৃগনাভি মেশ আম্বারের চেয়ে অনেক অনেক বেশি প্রিয় সুহান আল্লাহ এবং রোজাদারের জন্য সেই সুবে সাদিক থেকে ইফতার পর্যন্ত সমুদ্রের মাছ থেকে গর্তের পিপিলিকাগুলি তার জন্য দোয়ায় মাগফেরাত করতে থাকে রোজাদারের সম্মানে আল্লাহ প্রতিদিন জান্নাতকে সুসজ্জিত করতে থাকে রমজানে দুর্বৃত্ত শয়তানকে আল্লাহ বন্দি করে দেন রমজানের শেষ রাত্রে অর্থাৎ আমরা যেটাকে চাঁদ রাত্রি বলি এই রাত্রিতে রোজাদারদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ক্ষমা করে দেন এবং মোবারক মাস এ মাসে প্রতিদিন একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকে महिमान्वित मास और मास मध्य महिमान्वित रजनी तुम्हारे रेखे जे मासे जे रिवाब আল্লাহ রাব্বুল আলমিন হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম করে তোমাদের জন্য দিয়েছেন সম্মানিত উপস্থিতি সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী বিশ্বনবী আরো এসব করেছেন উম্মহু বিশ্বনবী বলেছেন রমজান শরীফের রোজা আল্লাহ তোমাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন আর রাতের নামাজ তোমাদের জন্য পড়তে উৎসাহিত করেছেন অর্থাৎ তারা বি আমি তোমাদের জন্য সুন্নত করে দিয়েছি সুতরাং যে ব্যক্তি এমানি প্রেরণা ও স্বভাবের উদ্দেশ্যে এ মাসে রোজা রাখবে তারা বি পড়বে আল্লাহ রাব্বুল আরমিন তাকে এমন ভাবে গোনাহ মুক্ত করে দেবেন যেন সদ্য ভূমিষ্ঠ মা তাকে প্রসব করেছে সুবার আল্লাহ এ মহিমান্বিত মাস আর রাসুল্লাহ কখনোই আল্লাহর ইঙ্গিত ছাড়া নিজস্ব কোনো কথা বলেন না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিজেই বলেছেন অবায়ংতিক আনিল হাওয়া আমার নবী যা বলে সবই ওহি আমার পক্ষ থেকে আমার নবী নিজের থেকে মন গড়া কোনো কথা তোমাদের সামনে বলেন না কাজেই আমাদের দায়িত্ব হলো কর্তব্য হলো রাসুল্লাহ বলেছেন আদম সন্তানের সকল কর্ম সকল কাজ 
তার নিজের জন্য একমাত্র ব্যতিক্রম হলো সিয়াম তা শুধু আমারই জন্য আল্লাহ বলছেন এবং আমি তো এর প্রতিদান দেব অন্য হাদিস এসেছে রাসুল্লাহ বলেছেন আর সৌমলি ও আনা উজ্জাবিহি আল্লাহ বলেছেন রোজা আমার জন্য আর রোজাদারের প্রতিদান আর কিছু নয় আমি আল্লাহ নিজেই রোজাদারের প্রতিদান সুবান আল্লাহ বিশ্বনবী বলেছেন সিয়াম হলো ঢাল তোমাদের কেউ যে দিনে সিয়াম পালন করবে সে যেন দিনে কোনো অশ্লীল কথা বা বাজে কাজ না করে চিল্লা চিল্লি না করে হই হুল্লোড় হই চোর এবং ঝগড়া ঝাঁটি সে যেন না করে যদি কেউ তাকে গালি দেয় খারাপ কথা বলে তবু সে তাকে কোনো খারাপ কথা বলবে না বরং সে বলবে আনা সাইম আমি রোজাদার বিশ্বনবী বলেছেন মুহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের জীবন যার হাতে অর্থাৎ সে আল্লাহর হাতে সিয়ামরত ব্যক্তির মুখের খোদা জনিত গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের চেয়ে সুগন্ধময় সিয়াম পালনকারীর জন্য আল্লাহ রসুল বলেছেন দুইটা আনন্দ একটা আনন্দ হলো সে সারা দিন সিয়াম সাধনার পর সন্ধেবেলা যখন ইফতার সামনে নিয়ে বসে যায় আর দ্বিতীয়ত সিয়াম সাধনার এই মানুষটি কেয়ামতের সেই রোজাদারদের কনফারেন্সে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিজে যেদিন তাদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে নিজ হাতে প্রতিদান দেবেন সুহান আল্লাহ এছাড়া অন্য হাদিসে রসুল্লাহ বলেছেন আসিয়াম জন্না মিনান নার जहान्न ढाल हिसाब व्यवहार कर प्रति मासे तीन दिन जो सियाम पालन अर्थात आयाम बीज जेटा बोली এটাও আমাদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর অত্যন্ত উত্তম কারণ রসুল্লাহ হাদিসে বলেছেন আয়াম বীজ অর্থাৎ সাদের তেরো চোদ্দ পনেরো তারিখ রোজা রাখা সারা মাস রোজা রাখার সমান সবাব আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দিয়ে দেন সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আলাইকা সিয়াম রসুল্লাহ বলেছেন আলাইকা সিয়াম ফাইন নাহুলা আদাল আলাহু তুমি সিয়াম পালন করবে সিয়ামের মতো আমল সিয়ামের মতো উত্তম আমল আর নেই হজরত আবু উমাম আরদি আল্লাহ তাল বলেন আমি বিশ্বনবীর সামনে গেলাম এবং তাকে প্রশ্ন করলাম ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহর কাছে উত্তম আমল কি রসুল্লাহ বললেন সিয়াম আমি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলাম ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহর কাছে উত্তম আমল কি রসুল্লাহ বললেন সিয়াম রোজা আমি তৃতীয়বার প্রশ্ন করলাম রসুল একই উত্তর দিল এরপর থেকে আবু উমার এবং আবু উমামা প্রায় সারা বছরই অর্থাৎ বারো মাস রোজা রাখার চেষ্টা করতেন সব সময় রোজাদার অবস্থায় থাকতেই তিনি ভালো মনে করতেন রাসুল্লাহ অন্য হাদিসে বলেছেন ইদা যা আর আমাজন ফতিহাত আবু আবাল যান না গুলি কথা আবু আবার নার অসুফিদাত ঈশ্বায়ত হন কারণ হলো আল্লাহ রোজাদারের জন্যই জান্নাতকে সুসজ্জিত করেন জান্নাতের দরজা খুলে দেন জাহান নামকে বন্ধ করে দেন আর শয়তানকে বেঁধে রাখেন আল্লাহ রসুল হাদিসে বলেছেন রমাজন শাহরু মুবারকন ফরদুল্লাহ আজ্লা আলাইকুম সিয়া মহু ফতি হাতফি আবু আবাস সামা গুল্লিকত আবু আবাল জাহিম আল্লাহ তোমাদের উপর এই মাসের সিয়ামকে ফরজ করেছেন এই মাসে আল্লাহ ফতিহাত আবু আবাস সামা আসমানের দরজাগুলি খুলে দেন এ মাসে জাহান নামের দরজাগুলি আল্লাহ তোমাদের জন্য বন্ধ করে দেন এই মাসে দর্বিনীত শয়তানকে আল্লাহ শৃঙ্খলিত এই মাসে এমন একটি রাত আছে যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম যে ব্যক্তি এই রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় বিশ্বনবী বলেছেন সে যেন হতভাগা সে যেন হতভাগা সে যেন হতভাগা সামারিত শ্রোতা মণ্ডলী আল্লাহ রসুল হাদিসে বলেছেন শাহর রমাদিল কোরআন হুদাল্লিন্নাস আল্লাহ নিজেই বলছেন শাহরুর রমাদান 
হুদাল লিন্নাস আবাইনাতিমিনাল হুদা ওল ফুরকন ফামান শাহিদা মিনকুম শাহর ফালিয়াসুম আল্লাহ নিজেই বলেছেন এ মহিমান্বিত মাস যেই মাসে মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণের কেতাব সারা পৃথিবীর ভোলন্ঠিত মানবতাকে জাগ্রত করার কেতাব সারা পৃথিবীর নির্যাতিত নিপীড়িত নিগৃহীত মানবতাকে টেনে নিয়ে এসে উচ্চতার স্বর্ণ শিখরে উপনীত করার কেতাব আল কোরআন উল করিম আল্লাহ তালা অবতীর্ণ করেছেন সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা অবশ্যই এ মাসে সিয়াম সাধনা করবে হেলাই ফেলাই ছেড়ে দেবে না কোনো কোনো ক্রমেই এই মাসকে তোমরা অবহেলা করে নিজের জীবন থেকে বিদায় দেবে না কারণ আগামীতে এই মাস এই মহিমান্বিত বরকতপূর্ণ ফজিলতপূর্ণ গোনা মাফের সুযোগ তোমাদের হবে এমন গ্যারান্টি কেউই দিতে পারবে না কাজেই রমাজানুল মুবারক আমাদের সামনে আসন্ন এসে গেছে কাজেই সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী আমাদের উচিত হবে আমাদের দায়িত্ব হবে আমাদের কাজ হবে রমজানের পরিপূর্ণ হককে প্রতিষ্ঠিত করা বাস্তবায়ন করা নিজের জীবনে নিজের আমলিয়াতের মধ্যে এবং এর মহত্ত্বতা ফজিলত বরকত অন্যকে জানান দেওয়া পবিত্র রমজান আল মোবারকের সম্পূর্ণ আমলগুলি ইবাদতগুলি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে সুন্দরভাবে সাবলীলভাবে সুস্থতার সাথে আদায় করার তৌফিক দান করুক আমরা সকলেই পড়ছি আল্লাহ আমিন আর পবিত্র রমজান আল মোবারকের বরকতপূর্ণ ফজিলতপূর্ণ মহিমান্বিত সম্মানিত সেই আকাঙ্ক্ষিত মহ আকাঙ্ক্ষিত লাইলাতুল কদর আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে দান করুক ও আখরুদা ওহুম আনিলহামদুলিল্লাহ রবিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত